గత వీడియోలో ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క ప్రవాహాన్ని కరెంట్ అని చెప్పుకున్నాం ఈరోజు ఈ వీడియోలో వోల్టేజ్ యామ్స్ వాట్స్ రెసిస్టెన్స్ వీటి గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ఓం కార్ మీరు చూస్తున్నారు ఎలక్ట్రికల్ విత్ ఓం కార్ ముందుగా వోల్టేజ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం వోల్టేజ్ లేదా ఎలక్ట్రోమోటో ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి రెండు స్థిర బిందువుల మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ నే వోల్టేజ్ అని అంటారు కాస్త కష్టంగా ఉంది కదండి మీకు సింపుల్ గా అర్థం అవడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణతో మీకు దీన్ని వివరిస్తాను ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ట్యాప్ ని చూడండి ట్యాప్ నుంచి వాటర్ అనేది కిందకి వస్తుంది అంటే ట్యాప్ నుంచి వాటర్ అనేది కిందకి ఫ్లో అవుతూ ఉంది ఈ ఫ్లో అవడాన్నే మనం కరెంట్ అని అనుకుందాం అయితే ఈ ట్యాప్ నుండి ఈ ఫ్లో అవుతున్న వాటర్ సమ్ ప్రెజర్తో కిందకి పడుతూ ఉంది అంటే ఈ ప్రెజర్నే మనం వోల్టేజ్ అని అంటాము ట్యాప్ నుంచి కిందకి ఫ్లో అవుతున్న వాటర్ని ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ప్రవాహము అదే కరెంట్ అని అనుకుంటే ఈ ఫ్లో అవుతున్న వాటర్ ఎంత ప్రెజర్తో వస్తుందో ఎంత ఫోర్స్తో వస్తుందో ఈ ఫోర్స్నే వోల్టేజ్ అని అంటాము ఈ ఉదాహరణ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఒక కండక్టర్లో ఎలక్ట్రానుల ప్రవాహం అనేది జరుగుతూ ఉండేటప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రానుల యొక్క ప్రవాహము ఎంత ప్రెజర్తో ప్రవాహం అనేది జరుగుతుందో ఈ ప్రెజర్నే వోల్టేజ్ అని అంటారు లేదా ఎలక్ట్రోమోటో ఫోర్స్ అని అంటారు ఈ వోల్టేజ్ యొక్క యూనిట్ వోల్ట్స్ దీనిని వి అనే అక్షరంతో సూచిస్తారు అలాగే ఇప్పుడు యామ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క ప్రవాహాన్ని కరెంట్ అనుకుంటే ఈ కరెంట్ అనే యొక్క యూనిట్ని యామ్స్ అని అంటారు ఒక ఎలక్ట్రికల్ యొక్క డివైస్ ఎంత కరెంట్ని అయితే తీసుకుంటుందో ఈ కరెంట్ని యామ్స్ రూపంలో కొలుస్తారు ఈ కరెంట్ని ఐ అనే అక్షరంతో సూచిస్తారు తరువాత వాట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం వాట్స్ అంటే వాట్స్ గురించి తెలుసుకున్న ముందు ముందు పవర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం వోల్టేజ్ మరియు కరెంటు ద్వారా జరిగే పనిని పవర్ అని అంటారు ఈ పవర్ యొక్క యూనిట్ నే వాట్స్ అని అంటారు అంటే వోల్టేజ్ కరెంటు యొక్క లబ్ధమే వాట్స్ అని అంటారు ఇక్కడ పవర్ ని పి అని అక్షరంతో సూచిస్తారు చివరగా రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ అంటే విద్యుత్ నిరోధకత్వము నిరోధకత్వ గుణాన్ని కలిగి ఉన్న దాన్ని రెసిస్టెన్స్ అంటారు అంటే ఒక కండక్టర్లో ఒక చివరి నుండి విద్యుత్ ప్రవాహం జరుగుతున్నప్పుడు రెండవ చివరికి కొంత విద్యుత్ ప్రవాహం అనేది తగ్గుతుంది దీన్ని రెసిస్టెన్స్ అని అంటారు ఒక కండక్టర్లో రెసిస్టెన్స్ పవరు ఎక్కువైన కొలది విద్యుత్ ప్రవాహం అనేది తగ్గుతుంది అలాగే రెసిస్టెన్స్ పవరు తక్కువగా ఉన్నట్లయితే విద్యుత్ ప్రవాహం అనేది ఫ్రీగా జరుగుతుంది ఈ రెసిస్టెన్స్ పవర్ని ఆధారంగా చేసుకుని కండక్టర్ యొక్క సైజ్ అనేది నిర్ధారించబడుతూ ఉంటుంది ఈ రెసిస్టెన్స్ని ఓమ్స్లో కొలుస్తారు మీరు ఒక వైర్ కాయిల్ని తీసుకున్నట్లయితే ఆ వైర్ కాయిల్ ఎంత రెసిస్టెన్స్ అయితే ఉంటుందో ఆ వైర్ కాయిల్పై ముద్రించబడి కూడా ఉంటుంది ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్లో ఈ రెసిస్టెన్స్ను ఉపయోగించడానికి రెసిస్టర్ అనే కాంపోనెంట్ని ఉపయోగించి అక్కడ ఎంతవరకు విద్యుత్ అవసరమో ఈ రెసిస్టర్ ఉపయోగించి విద్యుత్ అనేది తగ్గించి పంపిస్తారు ఇంతవరకు మీకు వోల్ట్స్ యామ్స్ వాట్స్ రెసిస్టెన్స్ గురించి మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను వోల్టేజ్ యొక్క యూనిట్ వోల్ట్స్ దీన్ని వి అనే అక్షరంతో సూచిస్తారు పవర్ యొక్క యూనిట్ వాట్స్ ఈ పవర్ ని పి అని అక్షరంతో సూచిస్తారు అలాగే కరెంట్ ని ఐ అని అక్షరంతో సూచిస్తారు కరెంట్ యొక్క యూనిట్ యామ్స్ అయితే ఈ వోల్టేజ్ ని కరెంట్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ ఎంత వాట్ కన్జప్షన్ చేస్తుందో ఒక లెక్క అనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను పవర్ ని పి అని అక్షరంతో చూస్తాం అని చెప్పాను కదండి ఈ పవర్ యొక్క యూనిట్ వాట్స్ మనకు వాట్స్ అనేది తెలుసుకోవాలి వాట్స్ అనేది తెలుసుకోవాలంటే P is equal to V into I. అంటే పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ ఈ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ లెక్క కట్టినట్లయితే మనకక్కడ ఆ డివైస్ ఎంత వాట్ తీసుకుంటుందో మనకు 
తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనకు వోల్టేజ్ ఎంత అండి టూ థర్టీ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ ఒక ఫైవ్ యాంప్స్ అనుకోండి టూ థర్టీ ఇంటూ ఫైవ్ ఈ రెండింటి యొక్క లబ్ధము పదకొండు వందల యాభై అంటే ఆ డివైస్ పదకొండు వందల యాభై వాట్స్ ని తీసుకుంటుందని అర్థం ఈ విధంగా ఒక మోటార్ కానీ ఒక ఫ్యాన్ కానీ ఒక ట్యూబ్ లైట్ కానీ ఇంకేదైనా ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ కానీ ఎంత వాట్ అయితే కన్జప్షన్ చేస్తుందో ఈ విధంగా మనము లెక్కించవచ్చు వాట్స్ ఎలా లెక్కించాలో తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు యాంప్స్ ఎలా లెక్కించాలో తెలుసుకుంది కరెంట్ యొక్క యూనిట్ ని యాంప్స్ అని అంటారు ఈ కరెంట్ ని అయ్యన్ అక్షరంతో సూచిస్తారు ఇప్పుడు మనం యాంప్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ పీ బై వి అంటే కరెంటు ఈజ్ ఈక్వల్ పవర్ బై వోల్టేజ్ ఇందాక మన లెక్కలో పవర్ ఎంత వచ్చింది పదకొండు వందల యాభై అలాగే మనకి ఇక్కడున్న వోల్టేజ్ ఎంత రెండు వందల ముప్పై పదకొండు వందల యాభై బై రెండు వందల ముప్పై లెక్కించినట్లయితే ఫైవ్ యాంప్స్ వస్తుంది ఇలా మనం యాంప్స్ అనేది లెక్కించవచ్చు ఏదైనా ఎలక్ట్రికల్ డివైస్పై వాట్స్ అనేది కంపల్సరీ ప్రింట్ చేయబడి ఉంటుంది ఆ వాట్స్ని యాంప్స్లోకి మార్చుకోవాలంటే ఈ విధంగా పీ బై వి ద్వారా మనం లెక్కించి యాంప్స్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు పీ అంటే అక్కడ మనకేంటి పవర్ బై వోల్టేజ్ పవర్ అనేది మనకు వాట్స్లో కొలుస్తాం ప్రతి ఎలక్ట్రికల్ డివైస్లో వాట్స్ అనేది కంపల్సరీ ప్రింట్ చేయబడి ఉంటుంది ఈ వాట్స్ బై అక్కడ మనకు రెండు వందల ముప్పై వోల్టేజ్ అనేది గృహాలకు వస్తుంది ఆ డివైస్ ఎంత కరెంటు డ్రా చేస్తుందో మనకు తెలుస్తుంది ఈ విధంగా మనం వాట్స్ నుండి యాంప్స్కు యాంప్స్ నుండి వాట్స్కు మనం లెక్ అనేది వేసుకోగలం దీనివల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే మనం వైరింగ్ చేసేటప్పుడు మోటారు ఫ్రిడ్జు మైక్రోవేవెన్ వాషింగ్ మిషన్ ఇలా ఇంట్లో చాలా ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ అనేవి ఉంటాయి వీటికి ఏ ఏ డివైస్ ఎంత కరెంటు డ్రా చేస్తుంది ఎంత వాట్ని ఉపయోగిస్తుంది అనేది మనం లెక్కించగలిగితే ఆ వస్తువుకు తగిన విధంగా మనం వైర్ రన్నింగ్ అనేది చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మనకి కంపల్సరిగా వీటిపై అవగాహన అనేది ఉండాలి ఈ వాట్స్ను యాంప్స్ రూపంలో మార్చుకోగలిగినట్లయితే మనం ఒక మోటరు ఎంత యాంప్స్ అయితే తీసుకుంటుందో ఆ యాంప్స్కు తగిన విధంగా మనం వైర్ను అలాగే ఎంసీబీలు వేసినట్లయితే ఎంసీబీలు కూడా ఆ యాంప్స్కు తగ్గట్టుగా మనం ఎంసీబీలు వేసుకోవడానికి అనువుగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి వస్తువు ఎంత వాట్ తీసుకుంటుందో ఆ వాట్ని యాంప్స్ రూపంలో మార్చుకొని దానికి అనుగుణంగా మనం వైరింగ్ అనేది చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం లెక్క వేసుకొని వైర్ రన్నింగ్ చేసి వైరింగ్ చేసినట్లయితే ఆ వైరింగ్ పెర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది వీటి గురించి మీకు పూర్తిగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ అర్థం కాకపోయినట్లయితే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ రాయండి దీనికోసం ఇంకా వివరంగా మీకు వీడియో చేసి మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను ఇంకా ముందు ముందు చాలా వీడియోలను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను దయచేసి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి ఈ వీడియోల్ని షేర్ చేయండి ఈ వీడియోల ద్వారా కొత్తగా ఎవరైతే హౌస్ వైరింగ్ నేర్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఒక అవగాహన కోసము నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ని ఈ వీడియోల ద్వారా మీకు షేర్ చేస్తూ ఉంటాను